ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് കാർബൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുന്നത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററുമായിട്ടാണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഇതിൻ്റെ മുന്നേ ഓൾറെഡി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അനിലെ ടീച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വളരെ വൃത്തിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ആ ചാപ്റ്റർ എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ കുഞ്ഞറയ്ക്കുള്ള ഉള്ളിലെ ജീവരഹസ്യങ്ങളായിരുന്നു അപ്പം എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് കോശജാലങ്ങളാണ് കോശജാലങ്ങൾ അപ്പം ഈ കുഞ്ഞറയ്ക്കുള്ളിലെ ജീവരഹസ്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒരു സെല്ലിനെ പറ്റിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോശത്തിനെ പറ്റിയാണ് അല്ലേ അപ്പം ഈ ഒരു കോശം എന്താണെന്ന് നമ്മളന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തു മൈക്രോസ്കോപ്പ് യൂസ് ചെയ്തു മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പഠിച്ചു എന്നിട്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് യൂസ് ചെയ്തു സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാക്കി സ്ലൈഡിൽ സ്റ്റെയിൻ ചേർത്ത് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു കോശത്തിനെ കാണാൻ പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത കോശത്തിനെ നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടു അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണ് കോശമെന്നും ആ കോശത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം അനിമൽ സെൽസും പ്ലാന്റ് സെൽസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വരെ നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പോഴും ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ എന്താണ് കോശം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സെൽ വാട്ട് ഇസ് സെൽ എന്ന് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള രീതിക്ക് അതിനൊന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ പറയുക സെൽ ഇസ് ദ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് അല്ലേ അപ്പം സെൽ ഇസ് ദ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുമ്പം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ ഘടകമാണ് ലൈഫിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ ഘടകമാണ് സെല്ല് അല്ലെ അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ സെല്ലിനെ പറ്റി കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ പോവാണ് അതാണ് കോശജാലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പാഠഭാഗത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പ്ലാന്റ് സെൽസും ആനിമൽ സെൽസും പഠിച്ചു അപ്പം നമ്മൾ നമ്മളെ ശരീരത്തിനെ പറ്റി ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈഫിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ് സെല്ലെന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അപ്പം വിവിധ തരങ്ങൾ തരത്തിലുള്ള കോശങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരം ഉൾപ്പെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ നമ്മളെ കണ്ണ് പോലെയല്ല നമ്മളുടെ മൂക്ക് രണ്ടും വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു സെല്ലിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു അപ്പം അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ധർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷനുകൾക്കനുസരിച്ച് ഓരോ ഫങ്ഷനുകൾക്കനുസരിച്ച് ഈ കോശങ്ങൾ മോഡിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് പലതരം കോശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറിലധികം തരം കോശങ്ങൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് മോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കോശങ്ങൾ നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും പേശി കോശങ്ങൾ നാഡീകോശങ്ങൾ രക്തകോശങ്ങൾ അഥവാ ബ്ലഡ് സെൽസ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള കോശങ്ങൾക്കുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ഉദാഹരണങ്ങൾ അപ്പം നമുക്കറിയാം ഏതൊരു സാധനവും ഒറ്റയ്ക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അധിക ദൂരം മുന്നോട്ട് പോകില്ല അല്ലേ അപ്പം കുറേ കൂടി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് എല്ലാ പണിയും കൂടി എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭയങ്കര ക്ഷീണം നമുക്ക് ഭയങ്കര ക്ഷീണം വരും അപ്പം നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അത് കുറേ കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഒരേ ഒറിജിനുള്ള ഒരേ കോശത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരേ സെയിം ഒറിജിനുള്ള ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫങ്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫങ്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒറിജിനുള്ള സെൽസ് എല്ലാം കൂടി ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യും ഒരു ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് അവർ കൂട്ടമായിട്ട് നിൽക്കും അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന അതായത് ഒരേ ഒറിജിനുള്ള പെർട്ടിക്കുലർ ഫങ്ഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസിനെയാണ് നമ്മൾ ടിഷ്യൂസ് അഥവാ കലകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ടിഷ്യൂസ് അഥവാ കലകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് ഒരേ ഒറിജിനുള്ള സെയിം ഒറിജിനുള്ള ഒരു കോശത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചിട്ടുള്ള സെയിം ഒറിജിനുള്ള ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫങ്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ഓക്കെ അതിനാണ് നമ്മൾ ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് കലകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കലകൾ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അതായത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു നമുക്ക് കുറേ ടൈപ്പ് സെൽസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കോശങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഈ സെൽസൊക്കെ കൂടി ചേർന്നിട്ട് കലകൾ ഉണ്ടാകുമ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും കലകളും കുറേ ടൈപ്പ് ഉണ്ടാവണം അല്ലേ ഓക്കെ കലകൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ആനിമൽസിൻ്റെ കേസിൽ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടിഷ്യൂസിന് നമുക്ക് എപ്പിത്തീലിയൽ
നമുക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ വലിയൊരു പ്ലാവ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു മാവ് നമ്മളെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മാവ് തൈ കുഴിച്ചിരുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുഴിച്ചിരുന്നത് എന്താണ് മാങ്ങാണ്ടിയാണ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചക്കക്കുരുവാണ് പ്ലാവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുഴിച്ചിരുന്നത് അപ്പം ഈ ചക്കക്കുരുവിൻ്റെ അകത്തും കോശങ്ങളുണ്ട് ചക്കക്കുരും ജീവനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് മുളയ്ക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഈ ചക്കക്കുരുവിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഈ കോശങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നാളെ കായ്ക്കുന്ന അല്ലെ കുറച്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് കായ്ക്കുന്ന വലിയൊരു വടവൃക്ഷം വലിയൊരു പ്ലാവായിട്ട് മാറുന്നത് അല്ലേ നമുക്ക് ധാരാളം ചക്ക തരുന്ന ഒരു പ്ലാവായിട്ട് മാറുന്നത് ഈ മാങ്ങാണ്ടിയിലെ സെൽസാണ് നാളെ വലിയൊരു മാവായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പം ഏത് സെല്ലായിട്ടും മാറാൻ കഴിയുന്ന ഏത് സെല്ലായിട്ടും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന സെൽസിനെയാണ് കോശങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെം സെൽസ് അഥവാ വിത്ത് കോശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് വിത്ത് കോശങ്ങൾ ഏതാണ് നമ്മുടെ ബോൺമാരോ അസ്ഥീൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മജ്ജല്ലേ അതെ ആ ബോൺമാരോൻ്റെ അകത്ത് സ്റ്റെം സെൽസ് ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്റ്റെം സെൽസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് ഈ സ്റ്റെം സെൽസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഒരു ശരീരത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ഇപ്പം ഒരു വൂണ്ടുണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സെൽസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഇങ്ങനെ സെൽസ് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഈ സ്റ്റെം സെൽസ് ഉണ്ടാകും അവിടുന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഏത് ഭാഗത്തുള്ള സെല്ലാണോ ഏത് സെല്ലാണോ നഷ്ടപ്പെട്ടത് ആ സെല്ലായിട്ട് മാറും എന്നിട്ട് ആ ഭാഗത്തെ ആ ഗ്യാപ്പ് അവർക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് സ്റ്റെം സെൽസിൻ്റെ കാര്യം പിന്നെ സ്റ്റെം സെൽസിനെ പറ്റി എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം കൂടുതൽ റിസർച്ചുകൾ കൂടെ കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ നടന്നവരാണ് സ്റ്റെം സെൽസിൻ്റെ കേസിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ പല രോഗങ്ങളും നമുക്ക് ഈ സ്റ്റെം സെൽസിൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വഴി മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഗവേഷണങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ കൃത്രിമമായിട്ട് അവയവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലേ ഇപ്പോൾ ഹാർട്ടിൻ്റെ വാൽവായാലും വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഓർഗൻസ് ആയാലും നമ്മൾ കൃത്രിമമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെം സെൽസ് കളക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ സ്റ്റെം സെൽസ് നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഓർഗൻസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അത് കൃത്രിമമായിട്ട് അവയവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതും സ്റ്റെം സെൽസ് വഴിയാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റെം സെൽസിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവല്ലോ എന്താണ് സ്റ്റെം സെൽസ് എന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവല്ലോ അതായത് ഒരു സെല്ല് സ്റ്റെം സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെല്ലാണ് ആ സെല്ലിന് എന്താവാം ഏത് രീതിയിലുള്ള സെല്ല് വേണമെങ്കിലും ഏത് ടൈപ്പ് സെല്ല് വേണമെങ്കിലും ആവാം അങ്ങനെ കഴിവുള്ള ആ ഒരു എബിലിറ്റി ഉള്ള സെൽസിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെം സെൽസ് അഥവാ വിത്ത് കോശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് കുറേ ടൈപ്പ് ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ട് എന്നല്ലേ എന്താണ് ടിഷ്യൂ ടിഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ ഒറിജിനുള്ള ഒരേ കോമൺ ഒറിജിനുള്ള എന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫങ്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസിനാണ് നമ്മൾ ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ടിഷ്യൂസിനെ അനിമൽസിൻ്റെ കേസിൽ അനിമൽ ടിഷ്യൂസിൽ നമ്മൾ നാലാക്കിയാണ് തരംതിരിച്ചിട്ടുള്ളത് എപ്പിത്തീരിയൽ ടിഷ്യൂസ് നെർവസ് ടിഷ്യൂസ് ദെൻ മസ്കുലർ ടിഷ്യൂസ് ദെൻ അറ്റ് ലാസ്റ്റ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസ് അല്ലേ എപ്പിത്തീരിയൽ ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ടർ കവറിംഗ് ആണ് അതായത് ഒരു ഓർഗൻ്റെ ഔട്ടർ കവറിങ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് കവറിങ് കൊടുക്കുന്നത് എപ്പിത്തീരിയൽ ടിഷ്യൂസ് ആണ് ദെൻ നമ്മുടെ അന്നപദം അതായത് ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ ലൈനിങ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എപ്പിത്തീരിയൽ ടിഷ്യൂസ് ആണ് ഇങ്ങനെ ടോട്ടൽ കവറിങ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒക്കെയാണ് എപ്പിത്തീരിയൽ ടിഷ്യൂസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ദെൻ നമ്മൾ നെർവസ് ടിഷ്യൂസിലേക്ക് പോവാം നെർവസ് ടിഷ്യൂസുകളിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ടോട്ടൽ ബോഡിയുടെ ഈ ഫിസിയോളജിക്കൽ ആക്ഷൻസ് മൊത്തം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് നെർവസ് ടിഷ്യൂസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മുടെ കൈ ഒരു ചൂടുള്ള പ്രതലത്തിൽ തൊട്ടുമെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കൈ പുറകിലേക്ക് വലിക്കും അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വലിക്കും അതുപോലെ നമ്മൾ കൂർത്ത എന്തെങ്കിലും മുള്ള് കൊള്ളുകയാണെങ്കിൽ ഒക്കെ കൈ അല്ലെങ്കിൽ കാല് ഒക്കെ പുറകിലേക്ക് വലിക്കും അപ്പോൾ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ നിന്നുള്ള ഹീറ്റ് ഇപ്പോൾ ചൂടുള്ള പ്രതലത്തിലാണെങ്കിൽ ആ ഹീറ്റ് നമ്മൾ സെൻസ് ചെയ്തിട്ട് അത് നമുക്ക് അപകടം എന്ന് മനസ്സിലായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഉദ്ദീപനം എന്ന് പറയും സ്റ്റിമുലേഷൻ സ്റ്റിമുലേഷൻ എന്ന് പറയും ആ ഒരു മെസ്സേജ് നമ്മുടെ തലച്ചോറിലെത്തി തലച്ചോറിന് തിരിച്ച് നമ്മുടെ മസിൽസിന് എന്താണ് മെസ്സേജ് കൊടുത്തു കൈ പുറകിലേക്ക് വലിക്കാൻ അപ്
നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ മൂക്കിൻ്റെ അറ്റത്ത് ചെവികൾ ഇതൊക്കെ പിന്നെ ഈ ജോ ബോണിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ജോയിൻസിലൊക്കെ തരുണാസ്ഥികളാണ് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്കള്ളെടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഒരു സ്കെലറ്റൺ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ മൂക്കിനൊരു ഹോളായിരിക്കും അല്ലേ അതായത് തരുണാസ്ഥി ആയതുകൊണ്ട് അത് ദ്രവിച്ച് പോകുന്നതാണ് അപ്പം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സപ്പോർട്ടാണ് നൽകുന്നത് ദെൻ ഫൈബ്രസ് ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓർഗനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മളുടെ കണ്ണായാലും അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ലെൻസ് ആയാലും അതിനൊക്കെ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ അലൈൻ ചെയ്യണം ഇപ്പം ലെൻസ് കറക്റ്റ് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തല്ല അലൈൻ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് നമ്മളെ കണ്ണിലേക്ക് എത്തില്ല ആ ലൈറ്റ് ക്രോഡീകരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് റെറ്റിനയിൽ ഇമേജസ് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഓർഗൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗങ്ങളെ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ അലൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫൈബ്രസ് ടിഷ്യൂസിൻ്റെ ധർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയാം ദൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓഫ്കോഴ്സ് ബ്ലഡ് ഒരു കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ് എങ്ങനെയാണ് ബ്ലഡ് ഒരു ടിഷ്യൂ ആവണത് ബ്ലഡ് നമുക്കറിയാം ധാരാളം മെറ്റീരിയൽസ് ധാരാ ധാരാളം മിനറൽസിനെയും ദെൻ ഓക്സിജനെയും ഈവൻ ഓക്സിജനെ ഓൾസോ നമ്മളുടെ ബോഡി ഓൾ ഓവർ ദ ബോഡി ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാരാണ് ബ്ലഡാണ് അല്ലേ അതേപോലെ സെല്ലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേസ്റ്റുകളൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം സെല്ലുകളിൽ അധികമായിട്ട് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ അവിടെ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ ലെങ്സിൽ എത്തിക്കുന്നത് ആരാണ് ബ്ലഡാണ് അപ്പം ഓൾ ഓവർ ദ ബോഡി കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ബ്ലഡിനെ നമ്മൾ ഒരു കണക്റ്റീവ് ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് പറയും ദൻ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ടെൻഡൻസ് ലിഗമെൻസ് അതൊക്കെയാണ് അടുത്ത കണക്റ്റീവ് ഇഷ്യൂ ടെൻഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ മസിലിനെയും ബോണിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ടിഷ്യൂസിനെയാണ് നമ്മൾ ടെൻഡൻസ് എന്ന് പറയാം ബോണിനെയും ബോണിനെ ആണെങ്കിൽ അതിന് ലിഗമെൻസ് എന്ന് പറയും ദെൻ ഞാൻ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ചെയ്തു അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ കാർട്ടിലിജിനൊക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ചെയ്തു അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ എന്ത് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പം ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് ഭാഗം മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് നമ്മൾ എന്താണ് കോശ് എന്ന് പഠിച്ചു അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് എങ്കിലും അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഡെഫിനേഷൻ പഠിച്ചു എത്ര ടൈപ്പ് കോശങ്ങൾ എത്ര തരം കോശങ്ങളുണ്ടെന്ന് പഠിച്ചു ഈ കോ എന്താണ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പഠിച്ചു അപ്പം നമ്മൾ കോശം എന്നുള്ള സെൽ എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് മാറി നേരെ ടിഷ്യൂ ലെവൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ടിഷ്യൂ എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പഠിച്ചു ദെൻ എത്ര തരം ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ചു ആ ടിഷ്യൂസിൻ്റെ ഒക്കെ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ദെൻ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഡെവലപ്മെൻ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഈവൻ സിക്താണ്ടത്തു നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സൈഗോട്ട് നിന്ന് എങ്ങനെയാണുള്ള ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ ദെൻ നമ്മൾ സ്റ്റെം സെൽസ് ഓഫ്കോഴ്സ് സ്റ്റെം സെൽസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇന്നത്തെ ഈ കറൻറ്റ് സിനാരിയോയിൽ സ്റ്റെം സെൽസിന് എന്തോരം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടെന്നും അതിനെപ്പറ്റി നടക്കുന്ന റിസേർച്ചുകളും അതിനെക്കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഭാവിയിൽ ഉപയോഗം ഉണ്ടാവുന്ന വരെ നമ്മളിന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് വായിക്കുക നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ദെൻ ഈ കൊറോണ കാലമൊക്കെയാണ് അപ്പം സ്റ്റേ സേഫ് സ്റ്റേ ഹോം മാസ്ക് ധരിക്കുക ദെൻ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുക ഓഫ്കോഴ്സ് നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇതുപോലെ പുതിയ ചാനൽ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകളുമായിട്ട് ഞങ്ങ